あ、いや、今のは、痛かったわけじゃなくて。ちょ、ちょっといきなりだったから、びっくりしちゃっただけで。お兄ちゃん、その、手、離して。<笑>お兄ちゃん<笑>ごめんなさい。何も言わずに逃げようとしちゃったから。だから、ごめんなさいって。その、あの、可愛くて無邪気なショコラがね。あんな顔で、あんなことしてたから。僕、すっごく驚いちゃって。恋人なんだから当たり前のことなのに。僕の方がお姉ちゃんなのに、その、ああいうことしたことないから、知らなくて。心臓が死んじゃうかと思うくらいドキドキしちゃって。頭がカーッと熱くなって、真っ白になっちゃって。足に力が入らなくなって、しゃがみ込んじゃいそうになっちゃって。それで、なんか、わけわかんなくなっちゃって。うぅ、お兄ちゃん、ごめんなさい。ここちゃーんそ、ショコラそ、ショコラな、なにココちゃんこそどうしたのそんな顔して。そんな顔って、べ、別にいつも通りだけど。嘘つき。すごーくエッチな顔してたよ。え、エッチな顔って、そ、そんなこと。ねえ、ご主人様ここちゃん、めちゃくちゃエロい顔してましたよね。お、お兄ちゃんまで、そんなこと。<笑>だって、仕方ないじゃないか。ショコラのあのエッチな顔、見ちゃったんだから。<笑>本当は自分でもわかってたんだね。ココちゃんも、そんな顔してたんだよ。ってことは、さっきのショコラと同じくらいエッチな気分だったってことかにゃん。そ、それはその、お兄ちゃんが急に肩とか触るから。<笑>にゃーって、かわいい声出してたもんね。ココちゃん、お昼の時、ご主人様に、エッチな目で見れるのって聞いた時からスイッチ入っちゃってたでしょ。<笑>やっぱりわかるよ。同じ猫だもん。あ、もしかして。
ココちゃん、ご主人様とエッチなことしたくて戻ってきてたりそ、そんなこと。お兄ちゃんにエッチな目で見られてるのかもって思ったら嬉しかったから。ですってご主人様。猫は最初の発情期が終わったら、最初みたいにフラフラになったりすることはないですけど、でもスイッチが入っちゃったら、我慢できなくなっちゃうんやよね。大好きなご主人様のエッチなところ見ちゃったら、ショコラだって我慢できなくなっちゃうもん。ここちゃん。お昼は返事聞けなかったけど、もう一回だけ聞いてもいい。お兄ちゃんは僕のこと、エッチな目で見てくれるお兄ちゃんが、僕なんかとエッチしたいって思ってくれるなら。<笑>ご主人様ココちゃんにここまで言わせていいのかにゃ鬼ちゃん、それって。うん、鬼ちゃんとなら、僕も、エッチなこと、したい。<笑>じゃあ、エッチに関しては、ショコラの方がお姉ちゃんだから、ショコラに任せてね、ココちゃん。ね、ねえ、お兄ちゃん。い、いいのかなお兄ちゃんのこと、こんな独り占めしちゃって。う、うん、それはそうなんだけど。でも、その、ね。あんなにたくさんエッチして愛してもらった上に、こんな風にお兄ちゃんのこと独り占めしちゃっていいのかなって。ショコラとバニラの方が先にお兄ちゃんの恋猫だったのに。そ、そんなことはあるわけないけど。でも、僕の方がお姉ちゃんなのに、お兄ちゃんのこと、横取りしちゃったみたいだ。お兄ちゃん。ありがとう。そう言ってくれて、本当に嬉しい。僕、すっ
ごく幸せな猫だ。世界一幸せな猫だよ。僕もお兄ちゃんの子犬子だって思っててもいいの僕のご主人様はしぐれちゃんだけど、それでもお兄ちゃんのこともご主人様って思ってもいいのかな<笑>うん、ありがとう。やっぱり、お兄ちゃんはかっこいいな。<笑>じゃあ、今日はこのまま、ぎゅってしながら、一緒に寝てくれるお兄ちゃんにぎゅってしてもらってるとは、僕みたいに背の高い猫でも、女の子だって思えるから嬉しいんだ。<笑>あと、寝るまでなでなでしててくれるあと、その、注文してほしい。<笑>ありがとう、兄ちゃん。大好き。<笑>よきかなよきかな。照れることないですよ、ココナッツ。兄様の寵愛をいただいたことは、私の猫として誇るべきですよ。<笑>そんな恥ずかしいからあんまり大声では。ち、違うんだよ、お兄ちゃん。僕は、僕は何も言うつもりなんかなかったんだ。でも、しぐれちゃんが、しぐれちゃんがずるくて。そうですよ、兄様。ココナッツを責めないであげてくださいませ。ココナッツの口を割らせることなど、子猫の手をひねるより、たやすいだけのこと。それに、私もまだ幼いとはいえ、女ですから。女の勘は、殿方にはわからない機微があるのですよ。あははははははは。ごめんなさい、お兄ちゃん。しぐれちゃんにばーっていろいろと聞かれて、うまく答えられなくて。で、でも、しぐれちゃんだって僕のご主人様だよ。お兄ちゃんもそれでいいって言ってくれたし。<笑>心は私に忠誠を誓っていても、体は兄様を求めてしまう。はあ、そんなのも、続々と、この心と体を焦がしてやまない。アリデス、アリデスは、ココナッツまだまだ、子猫と思っていたけれど、やっぱり私の猫ですわね違うよなんかよくわかんないけど違う気がするよ、しぐれちゃんウィーッス。今日もめんどくせえ労働の時間の始まりだなって、あれどうかしたんですかこの空気。大
確かに、しぐれがいつもより三割増しで高笑ってるわね。しぐれちゃんとなっちゃんの様子を見てると、なんとなく、お察ししますけどね。まあね。あたしには関係なさそうだし。ショコラちゃんやバニラちゃんの例もありますし。ま、本人が幸せそうならいいんじゃないのなんでも。ねえ、あずき。あ、お、おう、せやな。あ、まあ、なんつうか、もう、いいんじゃねそういう、その、すいた惚れたは当人らの問題なわけだし。別にあたしらがどうこう口挟む問題じゃねえっつうか。なにそのらしくないテンション。あずちゃんにいつものキレが全然ないよ。うるせえな誰しもてめえらみてえに無神経じゃねえんだよあ、なにその逆ギレ。意味わかんないんだけど。まあまあ、喧嘩しない。喧嘩しないの。早く着替えないと回転準備間に合わないよ。ね、あずちゃん。お、おう、せやな。とっとと着替えちまおうや。じゃあなあ、カショウ。そんな感じでなあ。ああ、ショコラバニラ。いつまでも寝てんじゃねえぞ。今日も楽しくねえ労働の時間なんだから、起きろやはい、おはようさん。着替えるから部屋借りるわよ。二人とも起きないと寝坊しちゃうよ。はあ、はあ。ごしおじいさんも、おはようございましょう。なにこの騒ぎ。私たち出遅れた感じはーい。了解でーす。了解。そう。うん、お兄ちゃん。朝からなんかいろいろとごめんなさい<笑>うん、そうだね。ありがとう、お兄ちゃん。僕もとっても幸せだったし、後悔なんてしてないから。